تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں The best amongst you are those who learn and teach Quran. Muhammad ko tu ne jo Quran diya hai karodo dilo mein mukam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulihi al-Kareem. Amma ba'd. محترم سامعین و ناظرین ویورز ان لسنرز السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کے پسندیدہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امچتی حاصل خدمت ہے ناظرین و سامعین مشکات شریف میں یہ حدیث یہ روایت حضرت عطا ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کرتا سماعت فرمائیے کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کہ بے شک اللہ کے پیارے رسول حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قالا یا من قرا سور یاسینا صورت یاسینا فی صدر نہاری کہ جس نے سور یاسین کو دن کے آغاز میں پڑھ لیا تو فرمایا کہ قدیت ہوا ہو اس کی تمام ضرورتوں کو وہ سورہ یاسین کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی پوری فرما دیتا ہے ناظرین و سامعین ایک سورہ یاسین اگر دن کے آغاز میں اس کو پڑھا جائے اس کی یہ برکت کہ اللہ تبارک و تعالی تمام حاجات کو پورا فرما دیتا ہے تو ناظرین قرآن کی کتنی برکتیں ہوں گی قرآن جو لگاتار کنٹینیوٹی کے ساتھ پڑھتا رہے تلاوت کرتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا نہیں فرماتا بلکہ یہاں تک مشکات شریف میں حدیث موجود ہے کہ جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے باز رکھتی ہے یعنی اتنا وقت نہیں نکال سکتا تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مانگنے والے سے زیادہ عطا فرماتا ہے اس کی جو حاجات ہوتی ہیں وہ پوری کرتی جاتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر ضرورت چاہے وہ دینی ہو چاہے دنیاوی ہو وہ پوری ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کیجیے ناظرین کوشش کریں کہ صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت معمول بن جائے تو ناظرین کیا ہی اچھی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلسل ہم مانگے نہ مانگے وہ ہمیں انشاءاللہ ضرور عطا فرمائے گا یہ علیحدہ بات ہے کہ جب ہم مانگتے ہیں تو اس میں ہمیں دلی سکون بھی ملتا ہے اور دعا کرنے کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے تو ناظرین و سامعین ہم اس بغیر قرآن سنیے اور سنائیے کہ تھرو آپ کو یہی میسج دیتے ہیں کہ قرآن پاک سے دوری کو ختم کر دیجیے قرآن پاک سے قربت اختیار کیجیے اس قرآن کو اپنا دوست اپنا ساتھی بنا لیجیے راضی یہ وہ دوست ہے جو دنیا میں بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا اور روز آخرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا تو آئیے آج اسے تھام لیجیے کل یہ ہمارے کام آئے گا ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کا سکست پورشن ہے سکست پورشن سے انشاءاللہ ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے جتنا وقت ہمیں اجازت دے گا فرسٹ سیگمنٹ میں اس میں جتنے کلمات ہوں گے ہر ہر کلمے میں جتنے حروف کون سے حرف پر کون سی حرکت موجود کون سے حرف کا کون سا مخرج ایک کلمہ چند حروف سے کیسے اسپیل ہوتا ہے ایک آیت ایک جملہ چند کلمات سے مل کر کس طرح بنا کرتے ہیں یہ تمام باتیں ہم آپ کو فرسٹ سیگمنٹ میں بتائیں گے اور سیکنڈ سیگمنٹ میں ناظرین و سامعین ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت آپ کو سنائی جائے گی تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ میں ہم آپ سے کالز لیں گے آپ سے آپ کا سبق سنیں گے تو انشاءاللہ لاسٹ سیگمنٹ میں ہم آپ کی کالز کے منتظر رہیں گے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں فرسٹ سیگمنٹ کی جانب باوضو ہو جائیے اسکرین کے سامنے اپنے اپنے کلام پاک کو لے آئیے اپنا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے سکس پورشن کو نکالیے تعوض تسمیہ پڑھتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو اسٹارٹ کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 185 کا سکس پورشن آپ کے سامنے موجود ہے 
ولی تک ملل عدت ولی تکبر اللہ اب اسے ایک ساتھ ملا کر پڑھیں ولی تک ملل عدت ولی تکبر اللہ ناظرین و سامعین اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس پورشن میں کتنے کلمات ہیں اس کے بعد ہر ہر کلمے میں کتنے حروف پھر کون سی حرف پر کون سی حرف پر کون سی حرکت موجود تو ناظرین سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ولی تک ملو یہ ایک کلمہ ہے العدتا یہ دوسرا ہے ولی تکبرو یہ تیسرا کلمہ ہے لفظ اللہ یہ چوتھا ہے کل اس میں چار کلمات موجود ہیں یاد رہے ناظرین کہ ولی تکملو یہ علیدہ ہے اور العدتا یہ علیدہ ولی تکبرو یہ علیدہ کلمہ ہے اور لفظ اللہ یہ علیدہ کلمہ ہے اب دونوں کو اگر دونوں مقامات میں دونوں کو ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو ناظرین لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے یہاں را کو لام کے ساتھ ملائیں گے دونوں مقامات سے درمیان میں حمزہ کو حضف کر دیا چاہے گا اور اگر ایک ساتھ ملا کر نہ پڑھیں بلکہ علیدہ علیدہ پڑھ تو اسے العدتا اور اسے لفظ اللہ پڑھا جائے گا دونوں مقامات پر حمزہ پر زبر ہوگا لیکن یاد رہے ناظرین کہ دونوں کو ساتھ ملا کر ہی پڑھنا چاہیے اب دیکھیں کہ ولی تکملو اس میں کتنے حروف ہیں واو لام تا کاف میم لام واو علف کل اس میں آٹھ حروف موجود ہیں اگر واو کو ساتھ ملایا جائے تو آٹھ حروف ہیں واو کو ہٹا دیا جائے تو پھر ساتھ حروف موجود ہیں واو پر زبر ہے لام کے نیچے زید تا کے اوپر پیش کاف پر آپ دیکھیں یہ ادھوری سی علامت اس علامت کو علامت سکون کہتے ہیں ناظرین و سامعین جس حرف پر یہ سکون آ جائے اس حرف کو ساکن حرف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور ساکن حرف کو از خود نہیں پڑھا جاتا بلکہ ہمیشہ اسے اپنے ماں قبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر ہی پڑھا جاتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین کہ میم ہے میم کے نیچے زیر ہے اس کے بعد لام ہے لام پر پیش واو اور علف پر کوئی حرکت موجود نہیں ہے العدتا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل چھے حروف موجود ہیں علف لام عین دال دو مرتبہ پھر آخر میں تا لام ساکن عین کے نیچے زیر دال پر آپ دیکھیں کہ یہ تین دندانوں والی علامت ہے اسے تشتید کہتے ہیں اور جس حرف پر یہ علامت آ جائے اس حرف کو مشدد حرف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور مشدد حرف کو ناظرین و سامعین دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے ایک مرتبہ اپنے ماں قبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ لیکن تھوڑے سے جماؤ کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد دیکھئے کہ دال پر تشتید کے ساتھ ساتھ زبر بھی ہے تا پر بھی زبر ہے اور ولی تو کب برو میں آپ دیکھ سکتے ہیں واو لام تا کاف یہ چار حروف ہوئے اس کے بعد با دو مرتبہ پھر را واو علف ناظرین واو کو ملایا جائے تو کل اس میں نو حروف ہیں واو کو علیدہ کر دیا جائے تو پھر اس میں آٹھ حروف موجود ہیں واو پر زبر لام کے نیچے زے تا کے اوپر پیش کاف پر زبر با پر تشتید نیچے زے روا کے اوپر پیش موجود ہے لفظ اللہ میں چار حروف ہیں الف لام دو مرتبہ آخر میں ہا لام پر تشتید ہے اور لام کی تشتید کے اوپر یہ کھڑی حرکت آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین جب یہ حرکت کسی حرف کے اوپر ہو تو اسے کھڑا زبر کہتے ہیں اور اگر کسی حرف کے نیچے ہو تو اسے کھڑی زیر کہتے ہیں پیش الٹا کسی حرف پر ہو تو اسے الٹا پیش کہا جاتا ہے کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش ان تیروں کو کھڑی حرکات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے ناظرین و سامعین کھڑی حرکات کا حکم حروف مدہ کی معنید ہوا کرتا ہے جس طریقے سے حروف مدہ کو ایک علف کی مقدار کھینش کر پڑھا جاتا ہے ایز اٹس کھڑی حرکات کو بھی ایک علف کی مقدار کھینش کر ہی پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ ہا ہے ہا پر زبر ہے آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں حروف کے مخارش کی جانب لیکن یاد رہے جب ہم ایک حرف کا مخرج آپ کو بتائیں گے سیکنڈ ٹائم اسی سبق میں وہ حرف ریپیٹ ہوگا اس کے مخرج کو ہم ریپیٹ نہیں کریں گے لیکن انڈیکیٹ آپ کو ضرور کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اپنے پاس کلم کوپی رکھیں کوئی بھی بات ہو آپ اسے نوٹ کر لیں نوٹ کیا ہوا جب آپ چاہیں گے آپ کے کام آسکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جب ہم کسی بھی حرف کو اس کے مخرش کے طرح ادا کر رہے ہوں آپ اس ادائی کی میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے جتنا آپ ادا کریں گے جتنا آپ ریپیٹ کریں گے 
فائدہ آپ کو حاصل ہوگا آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب والی تکمیلوں میں دیکھیں کہ پہلا حرف واو واو کو دونوں ہنٹوں کی گولائی سے ادا کیا جائے گا دونوں ہنٹوں کو گول کیجئے واو ادا کیجئے ویڈاوٹ پرابلم آپ واو ادا کر سکتے ہیں اس کے بعد لام ہے یاد رہے ناظرین کہ واو یہاں پر کتنی مرتبہ استعمال ہوا اس پورشن میں آپ دیکھئے والی تکمیلوں میں ابتدا ابتدا میں آپ دیکھیں کہ واو ہے اور اس کے بعد اسی کلمے میں سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہے وہ بھی واو ہے دو مرتبہ ہو گیا اس کے بعد والی تو کب بیرو میں بھی دیکھیں کہ ابتدا میں واو ہے اور سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہے وہ واو ہے کل اس میں اس پورشن میں واو چار مرتبہ استعمال ہوا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں لام ہے لام کا مخرش کیا ہے زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والا حصہ ہے زبان کا فرسٹ پورشن یہ زبان کا کنارہ ہی کلاتا ہے اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اوپر کے دانتوں کا اندرونی طور پر اوپری حصہ یہ اوپر والے دانتوں کی جڑ کلاتا ہے اسی کے ساتھ جو تالو کا پورشن ملا ہوا ہے زبان کے کنارے کو تالو کے اسی حصے کے ساتھ ملا کر آپ لام ادا کیجئے بآسانی آپ لام ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین یہی مخرج را اور نون کا بھی ہے تو لام را نون ان تینوں کا مخرج ایک تو انہیں مخرج کہیں گے صفاتی فرق موجود تو انہیں متحد المخارج اور مختلف صفات کہا جائے گا پر پڑھا جائے باریک پڑھا جائے یا اس کے اصحاث ساتھ ناظرین کسی حروف جو ہوں آپس میں ان کے ساؤنڈز مختلف ہوں تو انہیں صفاتی فرق کے نام سے محصوم کیا جاتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں لام اور رانون ان تینوں کے ساؤنڈز مختلف ہیں تو انہیں کہا جائے گا کہ ان کی صفات علیدہ علیدہ ہیں اسی لیے میں نے کہا کہ متحد المخارج اور مختلف الصفات یعنی مخارج تو ایک ہیں لیکن صفات علیدہ علیدہ ہیں آپ دیکھئے کہ یہاں پر اس پورشن میں لام کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے ناظرین آپ دیکھیں ولی تک ملوں میں جو ہے وہ آپ دوسرا حرف دیکھیں لام ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوسرے حرف کے بعد میم کے بعد پھر لام ہے یعنی یہ یوں سمجھ لیجئے کہ چھٹے نمبر پر لام موجود ہے ولی تکمیلوں میں یعنی دوسرے نمبر پر لام ہے پھر اس کے بعد چھٹے نمبر پر ہے دو مرتبہ ہوا العدت میں آپ دیکھیں کہ دوسرے نمبر پر پھر لام ہے تین مرتبہ ہو گیا ولی تکبیروں میں دوسرے نمبر پر لام موجود ہے چار مرتبہ اور لفظ اللہ میں دوسرے نمبر پر موجود ہے کل اس میں یعنی اس پورشن میں حرف لام کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے پانچ مرتبہ استعمال ہوا اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ کاف ہے یہ عام طور پر ڈنڈی والا کاف کہلاتا ہے اور اس کا مخرج جو ہے وہ زبان کی جڑ اور تعلق کا سخت حصہ ہے زبان کا آخری حصہ یہ زبان کی جڑ کہلاتا ہے اور زبان کے درمیانی حصے سے عین اوپر جو تعلق کا حصہ ہے وہ سخت ہے زبان کی جڑ کو تعلق کے سخت حصے کے ساتھ ملا کر آپ اس کاف کو ادا کیجئے بہ آسانی آپ اس کاف کو ادا کر سکتے ہیں اور ناظرین اس کے اگینز جو ہوتا ہے وہ دو نکتوں والا کاف ہوتا ہے جس کا مخرج زبان کی جڑ اور تعلق کا نرم حصہ ہے دو نکتوں والے قاف کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے جبکہ ڈنڈی والے قاف کو یعنی اس قاف کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں اس کے بعد میم ہے میم کو دونوں ہونٹوں کے خوشک حصوں سے ادا کیا جائے گا دونوں ہونٹوں کے جو ظاہری حصے ہیں وہ عام طور پر خوشک رہتے ہیں انہیں خوشک حصے ہی کہا جاتا ہے تو دونوں ہونٹوں کے خوشک حصے حرف میم کا مخرج ناظرین قاف اور میم قاف اس پورشن میں دو مرتبہ استعمال ہوا ایک والی تک ملو میں چوتھے نمبر پہ اور والی تو کبیر اللہ میں چوتھے نمبر پہ کاف استعمال ہوا ہے اس کے بعد میم آپ دیکھیں میم پورے پورشن میں ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں لام واو الف تو لام واو دونوں کے مخارج آپ سن چکے ہیں الف کا مخرج حلقہ نشلا حصہ ہے العدت ہمیں دیکھیں کہ ابتدا میں الف ہے الف کا مخرج حلقہ نشلا حصہ جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا اور الف بھی اس پورشن میں تین مرتبہ استعمال ہوا نمبر ایک والی تو قبلو کے آخر میں نمبر دو العدتہ کی ابتدا میں اور نمبر تین والی تو قبرو کے آخر میں اور نمبر چار لفظ اللہ کے شروع میں یعنی کل اس میں چار مرتبہ استعمال ہوا اب دیکھیں ناظرین العدتہ میں آپ دوسرا جو حرف ہے وہ لام ہے لام کا مخرج آپ سن چکے ہیں اس کے بعد عین ہے عین کا مخرج ہم آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن ناظرین اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب ہماری آپ کی ملاقات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد خیرکم من تعلم القرآن و علم تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں The best amongst you are those who learn and teach Quran محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کڑوڑوں دلوں میں مکم 
ویلکم بیک ویورز ان لسنرز پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ حق کا میزبان محمد سحیل رضا انچتی حاصل خدمت ہے ناظرین و سامعین آئیے چلتے ہیں بریک کے بعد اپنے سبق کی چانب یہاں پر آپ دیکھئے کہ العدتہ میں تیسرا جو حرف عین ہے اور عین اس پورشن میں ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا اس کا مخرج ناظرین و سامعین حلق درمیانی حصہ ہے حلق کے درمیانی حصے سے اس کو ادا کیے جاتا ہے اس اعتبار سے کہ عین کا تعلق حلق سے ہے اس سے ہم حرف حلقی کہیں گے اور یاد رہے ناظرین کہ حلق کا اب یوں سمجھ دیجئے کہ چھے حروف ایسے ہیں جن کا تعلق حلق سے ہے اور ان چھے حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حروف حلقی چھے ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خا اب حلق کو آپ تین حصوں میں تقسیم کریں تو حلق کا جو سب سے اوپر والا حصہ ہے جسے ہم پہلا حصہ کہتے ہیں ناظرین یہ غین اور خا کا مخرج ہے اور دوسرا حصہ یعنی سیکنڈ پورشن یہ عین اور حلوے والی ہا کا مخرج اور سب سے نشلہ حصہ یہ حمزہ اور دو چشمی ہا کا مخرج ہے اب یہاں چونکہ عین ہے تو اس کے اگینسٹ ہم بات کریں گے حمزہ کی حمزہ اور عین کے مابین فرق ہوتا ہے فرق کرنا ضروری بھی ہوتا ہے حمزہ کا مخرج حل کا نشلہ اور عین کا مخرج حل کا درمیانی حصہ یہ ہوا مخرج کا ڈیفرنس صفاتی ڈیفرنس یہ ہوا کہ حمزہ کو ہمیشہ نورملی انداز میں پڑھا جاتا ہے جبکہ عین کو گاڑے طریقے سے ادا کیا جائے گا اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں دال ہے دال زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ ہے یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہم ایکسپلین کر چکے ہیں دونوں کو ملائیے دال ادا کیجئے اور اس کے علاوہ یہی ناظرین مخرج تا اور پا کبھی ہے تو دال تا پا ان تینوں کا مخرج ایک تو ہم مخرج کے لائیں گے صفات کی فرق موجود تو انہیں بھی متحد المخارج اور مختلف صفات کہا جائے گا دال بھی اس پورشن میں ایک مرتبہ استعمال ہوا اور اس کا جو ہم مخرج ہے تا وہ اس پورشن میں دو مرتبہ استعمال ہوا ہے العدتا تین مرتبہ استعمال ہوا اب دیکھئے کہ ولی تک ملوم میں تیسے نمبر پہ اور العدتا میں آخر میں اور ولی تو کب برو میں تیسے نمبر پہ تا استعمال ہوا ہے ناظرین یہاں تا موجود ہے تو ہم بات کرتے چلیں پا کی تا اور پا عام طور پر ان دونوں حروف میں فرق نہیں کیے جاتا مخرج تو ان کا ایک ہے لیکن صفاتی فرق موجود ہے وہ یہ ہے کہ تا کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے جبکہ تا کو ہمیشہ بارک کر کے پڑھا کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھئے ولی تو کب برو اللہ اس میں واو ہے لام ہے تا کاف ان تمام کے مخارج آپ سن چکے ہیں با کا مخرج دونوں ہنٹوں کی تر حصے ہیں دونوں ہنٹوں کی جو اندرونی حصے ہیں عام طور پر تر رہتے ہیں انہیں تر حصے کہا جاتا ہے اور دونوں ہنٹوں کی تر حصے حرف با کا مخرج ہیں اس کے بعد آپ دیکھئے را وا کا مخرج بھی آپ لام کے زمن میں سماعت فرما چکے ہیں اور ناظرین را اس پورشن میں ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا اس کے بعد واو ہے علیف دونوں کے مخارج آپ سن چکے ہیں ہوا ہے باقی تمام کے مخارج آپ سن چکے ہیں دو چشمی ہا کا مخرج حلق کا نشلہ حصہ ہے ناظرین اس اعتبار سے کہ دو چشمی ہا کا تعلق حلق سے ہوا اس سے بھی ہم حرف حلقی کے نام سے موسوم کریں گے اور یاد رہے کہ اس کے اگنسٹ حلوے والی ہا ہے دونوں ہاؤں کے مابین فرق ہے اور فرق کرنا ضروری بھی ہے آپ دیکھیں کہ مخرج کا ڈیفرنس یہ ہے کہ دو چشمی ہا کا مخرج حل کا نشلہ حصہ جبکہ حلوے والی ہا کا مخرج حل کا درمیانی حصہ اور صفاتی فرق یہ ہے کہ حلوے والی ہا کو ہمیشہ اضافی آواز کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے جبکہ دو چشمی ہا کو ہمیشہ ہمیشہ نورملی ادائیگی نورملی انداز میں اس کو ادا کیا جائے گا اس فرق کو پیش نظر رکھے تو انشاءاللہ دونوں حروف کے مابین آپ مسٹیک نہیں کریں گے آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں اس پیلنگ کی جانب ولی تک میل العدت واو زبروا لام زلی تاکاف پیش تک میم زیرمی لام لام پیش لل ولی تک میل العین دال زیر عد دال زبردہ تا زبردہ عدت ولی تو کبیر اللہ واو زبر و لام زلی ولی تا پیشتو ولی تو کاف با زبر کب با زیر بی را لام پیشرل ولی تو کبیر لام کھڑا زبر لا ہا زبر ہا ولی تو کبیر اللہ اب یہاں دیکھیں ناظرین کہ اس پورشن میں کون کون سے رولز ہیں بترتیب انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے دیکھیں کہ عدتا 
آپ دیکھیں یہاں پر دال مشدد ہے دال کا تعلق حروف کلکلا سے ہے حروف کلکلا پانچ ہیں قاف توبہ جیم دال آپ جانتے ہیں کہ جب عام حرف مشدد ہو اسے دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے ایک مرتبہ اپنے ماں قبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ لیکن تھوڑے سے جماؤ سے ادا کیا جاتا ہے لیکن جب یہی حرف مشدد حرف کلکلا ہو جائے تو ناظرین اس صورت میں جماؤ میں تھوڑی اور زیادتی پیدا کر دی جاتی ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں اسے یوں پڑھیں گے العدت والی تکمیل العدت جماؤ میں تھوڑی زیادتی کر کے اس دال کو ادا کیا جائے گا ناظرین یہ فرسٹ رول تھا اس کے بعد سیکنڈ رول آپ دیکھیں کہ را کے اوپر پیش ہے جب بھی را کے اوپر پیش ہو تو را کو پر کر کے پڑھا جائے گا اگر زبر ہو تو پھر بھی را کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے اور یاد رہے ناظرین کہ یہاں پر با مشدد ہے با کا تعلق بھی حروف کلکلا سے ہے تو اس میں بھی جماؤ میں زیادتی کر کے اسے ادا کیا جائے گا اس کے بعد تھرڈ رول آپ دیکھیے کہ لفظ اللہ کی لام ہم ڈپینڈ کرتے ہیں کہ لفظ اللہ کی لام سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر کون سی حرکت ہے اگر لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کی لام کو پر پڑھا جاتا ہے اگر زیر ہو تو باریک پڑھا جاتا ہے آپ دیکھیے کہ یہاں پر لفظ اللہ کی لام سے پہلے روا کے اوپر پیش ہے تو لفظ اللہ کی لام کو پر کر کے پڑھا جائے گا اور فورت رول یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کی لام پر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر الف مدکی کا ہے مقامے سے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا آئیے ایک مرتبہ اسے ریپیٹ کرتے ہیں پھر اپنے سبق کے اگلے پورشن کی جانب پڑھتے ہیں ناظرین وسامین اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 185 کا سکس پورشن کمپلیٹ ہوا آئیے چلتے ہیں اس کے سیونتھ اور لاسٹ پورشن کی جانب اسے پڑھتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں علا یہ ایک کلمہ ماہ دوسرا ہدا کم تیسرا ولا علی کم چوتھا تشکرونا پانچوہ کل اس میں پانچ کلمات ہیں علا میں تین حروف عین لام یا عین پر زبر ہے لام پر کھڑا زبر ہے یاد رہے کہ جس حرف پر کھڑا زبر ہو اس حرف کے ساتھ بعض اوقات یا ہوتی ہے یا کو اس پیلنگ میں نہیں پڑھا جاتا عین لام یا ان تینوں کے مخارج آپ ملائزہ فرما چکے ہیں اس کے بعد ماہ ہے میم اور علف دو حروف ہیں میم پر زبر ہے علف پر کوئی حرکت نہیں دونوں کے مخارج آپ سماعت فرما چکے ہیں ہدا کم میں جتنے حروف ہیں ہا دال کاف میم کل اس میں چار حروف موجود ہیں ہا پر زبر دال پر کھڑا زبر کاف کے اوپر پیش میم ساکن تمام کے مخارج آپ سماعت فرما چکے ہیں اس کے بعد واو پر زبر ہے لعل لکم میں چھے حروف ہیں لام عین پھر لام دو مرتبہ کاف اور میم لام عین لام تینوں پر زبر ہے لام پر تشتید بھی ہے کاف کے اوپر پیش میم ساکن تشکرونہ میں آپ دیکھیں چھے حروف تا شین کاف را واو نون تا پر زبر شین ساکن کاف اور واو دونوں پر پیش ہے واو ساکن ہے نون پر زبر ہے ناظرین اس میں علاوہ شین کے باقی تمام کے مخارج ہم آپ کو بتا چکے ہیں شین کا مخرج زبان کا درمیانی اور اوپر کے تعلق کا درمیانی حصہ ہے زبان کے درمیانی حصے کو اوپر کے تعلق کے درمیانی حصے کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہوئے آپ شین ادا کیجئے اس کے علاوہ جیم اور یا کو بھی اسی مخرج کے ساتھ آپ ادا فرما سکتے ہیں تو شین جیم یا ان تینوں کا مخرج ایک تو ہم مخرش کے لائیں گے صفاتی فرق موجود تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا ناظرین اس کے ساتھ ہی جتنے بھی حروف تھے تمام کے مخارج کمپلیٹ ہوئے آئیے چلتے ہیں اسپیلنگ کی جانب علام حداکم عین زبر ع لام کھڑا زبر لا علا میم علف زبر ما علا ما ہا زبر ہا دال کھڑا زبر دا کاف میم پیش کم هداكم على ما هداكم ولعلكم تشكرون واو زبر و لام زبر لا عين لام زبر عل لام زبر لا كاف ميم بيشكم ولعلكم تا شين زبر تش كاف بيشكو را واو بيشرو نون زبر نا تشکرونا ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں سب سے پہلے لام پر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر علف مدہ کے کائے مقام ہوتا ہے ہدا کم میں دال پر کھڑا زبر ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ علف ماں قبل میم پر زبر ہے یہ علف مدہ ہے ان تمام کو اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین تشکرونا میں واو ساکن ماں قبل روا پر پیش اسے واو مدہ کہیں گے ان تمام کو ایک علف کی مقدار کھینش کر پڑھا جائے گا یہ فرسٹ رول تھا اس کے بعد سیکنڈ رول آپ دیکھیں 
کے بعد تا ہے ناظرین یاد رہے کہ میم ساکن کے بعد جب بھی با اور میم کے علاوہ تیسرا کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن کو بغیر غنے کے پڑھا کرتے ہیں اس عمل کو اظہار کہتے ہیں یہ سیکنڈ رول تھا اس کے بعد تھرڈ رول یہاں پر آپ دیکھیں کہ را کے اوپر پیش ہے جب بھی را پر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو پر کر کے پڑھا جائے گا اور ناظرین اس کے ساتھ جتنے بھی یہاں رولز تھے تمام کے تمام کمپلیٹ ہوئے آخر میں آپ دیکھیں گول دائرہ ہے گول دائرہ اصل میں گول تا ہے اور گول تا آیت کے کمپلیٹ ہونے کی نشاندہی کرتی ہے تو جہاں بھی گول دائرہ ہو سمجھ جائیے آیت مکمل ہو چکی ہے اور آپ دیکھیں کہ اندر 185 اس کا مطلب یہ کہ آیت نمبر 185 کمپلیٹ ہو چکی ہے آئیے ناظرین اسے ایک مرتبہ ریپیٹ کرتے ہوئے ہم آج کے سبق کو کمپلیٹ کرتے ہیں اب یہاں پر اگر وف کریں گے تو اسے یوں پڑھیں گے ناظرین ایک مرتبہ اس جو سبق کا جو پچھلا پورشن تھا اور اس پورشن دونوں کو ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ مل کر پڑھئے ولی تکمیل العدت ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کا 6 اور 7 پورشن کمپلیٹ ہوا اور اس کے ساتھ ہی ہماری آیت بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب جہاں اسی سبق کی آپ تلاوت سماعت فرمائیں گے انتہائی خاموشی کے ساتھ انتہائی عدب و احترام کے ساتھ اور ناظرین اپنی باتوں کو اپنے کاموں کو ترک کرتے ہوئے عدب و احترام کو ملحوظی خاطر رکھتے ہوئے اپنے آج کے سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے 6 اور 7 پورشن کی تلاوت سماعت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولی تکمی مخاطین و حضرات آپ نے اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں آج کے سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کا سکسٹ اور سیون پورشن اس کی تلاوت سماعت فرمائی اب آئیے آپ ہمیں تھرڈ اور لاس سیگمنٹ میں کالز کے ذریعے یہی سبق سنائیں گے تو آئیے چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کے تھرڈ اور لاس سیگمنٹ کی جانب ناظرین اس میں آپ ہمیں کال کریں گے اپنا اپنا سبق سنائیں گے آپ کی کالز ہم ضرور لیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب من تعلم القرآن وعلم تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں The best amongst you are those who learn and teach قرآن محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے ویلکم بیک ویورز ان لسنرز بغرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان محمد سحیل رضا امچتی حاضر خدمت ہے ناظرین و سامعین آپ اپنے اس بغرام کے تھرڈ اور لاس سیگمنٹ میں آپ جانتے ہیں کہ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے اس لیے کہ آپ ہمیں کالز کرتے ہیں اپنا اپنا سبق سناتے ہیں تو اس وقت سکرین پر نمبرز موجود ہیں آپ کا تعلق خواہ دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو آپ ان نمبرز کو ڈائل کیجئے اور جوائن کیجئے ہمارے اس بغرام کو دیکھتے ہیں ناظرین کہ ہمارے اس بغرام کے فرس کھولر ہمارے ساتھ اس وقت کون ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں فیصلہ واسے نادیہ بات کریں کیسے ہیں مفتی صاحب الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے آپ کیسی ہیں ٹھیک ہیں اللہ کا شکر جی میری بہن آپ اس وقت پوگرے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں تو سبق سنانا چاہیں گی ہمیں جی سنائیے 
بالکل بھی کھینچ کر نہیں پڑتے ٹھیک ہے اچھا پھر آخر میں آپ دیکھیں ولی تو کب بیرو لوہا یہ لام پر کھڑا زبر ہے اول اسلام کو پر پڑھیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے میں پڑھتا ہوں آپ اسے ریپیٹ کیجئے گا ولی تک میل العدت ولی تو کب بیر اللہ ولی تک میل العدت ولی تو کب بیر اللہ نہیں تو کب بیر اللہ ولی تو کب بیر اللہ ٹھیک ہے آگے پڑھئے ہیں نہیں اب دیکھیں یہاں پر لام پر کھڑا زبر ہے اس سے ایک علف کی مقدار کھینچیں گے ما میں یہ علف مدہ ہے اسے بھی کھینچیں گے اسے یوں پڑھئے علام ہداکم علام ہداکم 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 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ماشاءاللہ آپ نے سبق اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی ہے تھوڑا سا توجہ کریں تو انشاءاللہ بہت بہتر آپ کا پڑھنا ہو جائے گا بہت بہت شکریہ میری پھر آپ نے فیصلہ بات سے ہمیں جوائن کیا ناظرین چلتے ہیں اگلے قدر کی جانب دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ناظرین لگتا ہے کہ یہ لائن ڈروپ ہو چکی ہے چلتے ہیں اگلے قدر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون موجود ہے السلام علیکم السلام علیکم ناظرین میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب ہمیں آپ کال کریں تو کم از کم ایسا ہو کہ آپ اپنی ٹیلی ویجن کی آواز کو بالکل میوٹ کر دیا کریں اور کوشش کریں کہ قرآن پاک آپ کے سامنے ہو اور کھلا ہوا ہو جو آج کا سبق ہے سورہ بخرہ کی آیت نمبر 185 کے یعنی سیکنڈ لاس پورشن اور لاس پورشن اسے آپ نکال کر رکھئے جب ہمیں کال کریں تو یہ تمام باتیں بالکل یعنی آپ تیاری میں ہو تو ہمیں سبق جب سنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی لطف آئے گا جو آپ کا مقصد وہ حاصل ہو جائے گا ناظرین چلتے ہیں اگلے قدر کی جانب دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون موجود ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں کوئٹا سے بات کر رہی ہیں جی میری بہن آپ اس وقت ہمارے ساتھ پوگرے میں شامل ہیں سبق سنانا چاہیں گی ہمیں میری امی پڑھنا چاہیں گی سبق جی جی بالکل انہیں پڑھا دی تھی یہ بات کریں السلام علیکم الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں تو سبق پڑھیں گے ہمارے ساتھ مل کر آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولی تکمیل ولی تکمیل عدت عدت ولی تکبر اللہ ولی تکبر لام کو پر کر کے پڑھئے ولی تو کبیر اللہ علام ہداکم ولعلکم ولعلکم لام کو کھینچی نہیں ولعلکم نہیں لام کو نہ کھینچے وَلَعَلَّكُمْ اور کم کیجئے نہیں وَلَا نہیں وَلَعَلَّكُمْ 
تشکرون یہ بتائیے میری بہن کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتی ہیں سبق پڑھتی ہیں آپ روزانہ اس طرح جی بھائی ٹھیک ہے قرآن پاک کتنا سیکھ لیا آپ نے اس پروگرام کی طرح میں نے بھی دوسرے سپارے شروع کیا ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں چلیں آئندہ بھی ضرور جوائن کیجئے گا اور قرآن سنیے سنائیے میں آپ جوائن کریں گی سبق سنائیں گی تو انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ کے منتظر رہیں گے بہت بہت شکریہ میں دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین چلتے ہیں اگلے قولر کی جانب دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون موجود ہیں السلام علیکم ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا میوٹ کر دیجئے بند کر دیجئے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں پنڈی سے شاہین بات کر رہی ہوں پنڈی سے شاہین بات کر رہی ہیں جی آپ کو ہم اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اس وقت آپ شامل ہیں ہمارے اس پروگرام میں تو سبق سنانا چاہیں گی ہمیں بلکل جی جرور سنائیے میں پڑھتا ہوں آپ اسے ریپیٹ کیجئے گا ٹھیک ہے میں سنانا چاہیے سنائیں گی سنائیے بالکل شروع کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والی تکمل العدت پڑھئے علا ما حداکم علا اللہ کم تشکرون اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی عیش کتنی ہے میں ففٹی ٹو اس عمر میں ماشاءاللہ قرآن پاک جب آپ پڑھتی ہیں اس پروگرام میں آپ ابھی شامل ہیں کیا محسوس ہو رہا ہے آپ کو میں بہت کوشش کرتی ہوں بچوں سے بھی سیکھتی ہوں آپ سے بھی آپ بتائیں کہ میں ٹھیک پڑھ رہی تھی نہیں ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی کوشش کی ہے ٹھیک ہے نا اب میں پڑھوں گا اور آپ اسے میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے گا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کی کوشش جاری رہے گی تو آپ بہت اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھیں گی بہت بہت شکریہ آپ نے راول پنڈی سے ہمیں جوائن کیا ناظرین چلتے ہیں اگلے قولر کی جانب دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون موجود ہیں السلام علیکم السلام علیکم ناظرین لگتا ہے کہ یہ لائن ڈروپ ہو چکی ہے اور میں آپ کو بتاتا چلو ناظرین کہ قرآن پاک پڑھنے کا عجر و مقام کیا ہے جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا ثواب عطا فرماتا ہے اس کا مقام اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جو امتی قرآن پاک کو پڑھتا ہے پڑھتا ہے یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے انتقال کے بعد جب اس کی میت رکھی ہوئی ہوتی ہے تو ناظرین اس کے عزیز و قارب اس کے ادگرد بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں اس کی جدائی میں آنسو بہا رہے ہوتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے دیدار کے لیے اس طریقے سے جوق در جوق آتے ہیں جس طریقے سے مسلمانان عالم خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں ناظرین یہ مقام یہ مرتبہ ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن قرآن پاک کی تلاوت اس پر تلاوت کے بعد اسے سمجھنا سمجھنے کے بعد سمجھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونا ناظرین اس صورت میں ہم یہ مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت کون موجود ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں لاہور سے بات کر رہی ہوں لاہور سے آپ بات کر رہی ہیں جی میری بہن آپ اس وقت پغرے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں تو سبق سنانا چاہیں گی آج سنانا چاہوں گی سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم 
ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے جی پڑھیے نازی لگتا ہے کہ یہ لائن ڈروپ ہو چکی ہے لیکن ہم اپنی بہن کے شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور سبق سنانے کی تمنا تھی خیر پوری نہیں ہوئی میں کہوں گا کہ کوشش کریں کہ دوبارہ ہمیں جوائن کریں ناظرین چلتے ہیں اگلے قادر کی جانب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں مفتدہ میں چکوال سے بات کر رہی ہیں چکوال سے ہماری ریگولر بہن بات کر رہی ہیں کالر ہیں جی سبق سنانا چاہیں گی جی ضرور سنوں گی سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولتکملوا الاتقا ولتقبروا اللہ علا ما حداکم علا ما حداکم ولعلکم تشکرون ماشاءاللہ میری بین آپ نے بہت اچھی کوشش کر کے پڑھا ہے اب میں پڑھوں گا آپ اسے ریپیٹ کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولتکملو العدت ولتکملو العدت دال کو موٹا نہ پڑھئے عدت عدت ولتکبر اللہ دیکھیں یہاں پر جو کاف ہے نا اس کاف کو باریک پڑھنا ہے اور جو لفظ اللہ کا لام ہے اس سے پر کر کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے وَلِ تُكَبِّرُ اللَّهَ وَلِ تُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا عَلَى مَا هَدَاكُمْ هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بہت بہت شکریہ میری بہن آپ نے چکوال سے ہمیں جوائن کیا میں دعا گوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور کوشش کرنے اور بہتر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق برحمت فرمائے ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون موجود ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کون اور کہاں سے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے جی فرمائیے کون اور کہاں سے میں کراچی سے بات کر رہی ہیں تو آپ ہمارے ساتھ پوکرے میں شامل ہیں سبق سنانا چاہیں گی ہمیں جی سنائیے آپ موبائل فون سے بات کر رہی ہیں تھوڑا سا باہر آجائی تاکہ آپ کی آواز صحیح آیا میں جی سنائیے میری بہن چونکہ آپ کی آواز بھی ڈسٹربنس ہے تو میں اگر آپ لائن پر موجود ہیں تو میں پڑھا دیتا ہوں آپ ریپیٹ کر لیجئے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نازی لگتا ہے یہ لائن ڈروپ ہو چکی ہے خیر اپنی بہن کم شکریہ دا کریں گے انہوں نے ہمیں جوائن کیا کوشش کریں دوبارہ ہمیں جوائن کریں نازین چلتے ہیں اگلے قادر کی جانب دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے السلام علیکم السلام علیکم ناظرین لگتا ہے کہ یہ لائن بھی ڈروپ ہو چکی ہے ہمارے وہ ویورز جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں یا جوائن کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں ناظرین ہم ان سے معذرت کرتے ہیں کہ کچھ لائن بھی ڈسٹربنس ہے جس کی وجہ سے لائن ڈروپس بھی ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ صحیح آواز بھی نہیں آ رہی میں ارز کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں سب سے بہترین یہ قرآن پاک عطا فرمایا اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام پر نازل فرمایا اور آقا علیہ السلام کی طرح ہمیں عطا کیا گیا اسی لیے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں اب چاہے مرد ہو خواتین ہو تو فرمایا کہ جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں تو قرآن سیکھنا اور سکھانا سب سے بہترین عمل ہے ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی کون اور کہاں سے میری بہن پہلے میری بہن پہلے ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے جی ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے 
میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے جی جی ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولی تقلیم الاسدان میں پڑھا دیتا ہوں میری بہن میں پڑھاتا ہوں آپ اسے ریپیٹ کیجئے گا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیلی ویژن کی آواز کو میری بہن میوٹ کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بتائیے کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کہاں بند ہے میری بہن ہمیں یہاں تک آوازیں آ رہی ہیں کہ آواز میں ڈسٹربنس ہے جی پڑھئے والی تک اچھا پڑھئے والی تک میل العدت جس طرح میں پڑھوں والی تک میل العدت والی تک میل العدت والی تک میل العدت والی تکبر اللہ ولی تکبر اللہ علاما علاما ادام نہیں جس طرح میں پڑھوں اس طرح پڑھئے علاما پڑھئے ولی تکبر اللہ علاما ہداکم على ما هداكم على ما هداكم هداكم میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کی لائن جو ہے وہ ڈروپ کرنی ہوگی کیونکہ آپ کی آواز بلکل نہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نہ آپ کی آواز ہمیں صحیح طور پر آ رہی ہے میں ناظرین دوبارہ اپنے تمام ویورز سے جو ہمیں جوائن کر رہے تھے کوشش کر رہے تھے جوائن کیا انہوں نے اور جوائن کرنے کے بعد بھی لائن جو ہے وہ ڈسکنک ہوئی ہے تو میں تمام سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ کچھ لائن میں ڈسٹربنس ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیں معذرت کرنی پڑی ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے یہ پروگرام آپ روزانہ علاوہ اتوار کے سے پہل ساڑھے تین بجے سے صرف اور صرف کے وہ ٹی وی پر ملائزہ فرما سکتے ہیں اور ہمارے جو ویورز سیکھنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم اجازت چاہیں گے کل اس وقت اسی پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لئے اجازت پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کہ میزبان محمد سوہل رضا امجدی کیو ٹی وی کے پوری ٹیم کو ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اجازت اس یقین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ